Ciao Babbo Natale Ciao bambino, come ti chiami? Mi chiamo Muhammad Abdiel Ciao bambino, che cosa vuoi per Natale? Volevo chiederti, sei davvero Babbo Natale? Certo che sono io Ma si vede che hai la barba finta Beh, ho la barba finta perché stamattina per sbaglio me la sono tagliata E quindi? E quindi voi bambini che siete stupidi non mi avreste riconosciuto senza barba e quindi ne ho messa una finta Ho visto anche un altro Babbo Natale fuori dalla scuola Quello è un impostore e perché parli in italiano se vieni dal Polo Nord? Perché l'ho studiato nei libri. E quindi sei tutte le lingue del mondo? Certo, d'altronde lavoro solo un giorno all'anno e ho un sacco di tempo libero. Sei come gli influencer. Oh, 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 già. E tra tutte le città del mondo hai scelto di venire proprio a Porto Gruaro Caorle. Questa è solo una fermata, poi continuerò il mio lungo viaggio. E dove andrai? Andrò da tutti i bambini del mondo. Ma sei qua da mezz'ora, non te la stai prendendo troppo comoda? Oh, 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 ho un piccolo segreto io. Quale? Uso la magia. E non potrei devi usare la magia per farti crescere la barba quella è magia ancora troppo avanzata mio papà dice che non esisti eppure sono qui dice che sei il signor Pavan della parrocchia non sono il signor Pavan hai anche la voce simile al signor Pavan anche tu ce l'hai qui siamo tutti doppiati dalla stessa persona allora se sei davvero Babbo Natale perché non mi hai mai portato dei regali non ti ho mai portato dei regali no ma sei di qualche religione strana no sono cattolico non praticante che significa che mi rompe andare in chiesa ma ho paura dell'inferno Beh, e hai scritto la letterina La scrivo sempre Con l'indirizzo? Sì Hai il numero d'ordine per tracciare il pacco? Ehm um, no Senza il numero d'ordine non posso aiutarti figliolo Mio papà dice che non ho regali perché tu non esisti e noi siamo poveri Tuo papà sbaglia di grosso, io esisto E allora perché non ho mai regali? Ci sono un sacco di ragioni Tipo che tu non esisti? O tipo che ti sei comportato male per dirne una Comportato male? Oh ma è più facile dire che Babbo Natale non esiste Piuttosto che ammettere che forse si è un po' cattivi Io non so sono cattivo. E come lo sai? Te l'ha detto qualcuno? Mia mamma mi dice che sono buono. Forse non lo pensa davvero. Mia mamma mi vuole bene. Forse te lo dice solo per farti stare zitto. Io sono buono. Forse la sera quando stai dormendo tua madre va in camera per piangere di nascosto. Non è vero. Non sarebbe strano, sai, nella sua situazione. Lei è felice. Ti sei mai chiesto perché siete poveri? Perché mio papà fa l'attore di teatro. Anche, ma soprattutto perché sei nato tu. Io? Un figlio costa tanto e tu certo non gli hai reso la vita facile. Non è colpa mia. E non contento ti metti anche a chiedere regali. Ma loro mi vogliono bene. Questo non cambia il fatto che sei cattivo. Non sono cattivo. Fanno tanti sacrifici e non li ringrazi mai. Io. Hai rovinato la vita a due brave persone. Io. Come fai a pensare di essere buono? Sono cattivo. Ecco, la prossima volta che vai a dire che Babbo Natale non esiste, fatti un esame di coscienza che forse, dico forse, il problema non sono gli altri. Forse il problema sei tu. Sono cattivo. Come sta andando, signor Pavan? Eh, ci è mancato poco che un bambino scoprisse che Babbo Natale non esiste. Ma ho risolto tutto, la sua infanzia è salva. È un ottimo Babbo Natale, signor Pavan, io la amo. Grazie, grazie. Babbo Natale, perché non porta mai regali nel mio villaggio? Vedi, figliolo, il problema dei vostri villaggi è che continuate a non mettere il numero civico nelle capanne. Mi dici come faccio a trovare la casa giusta? Non può usare la magia. Eh, magia, magia. La vera magia sarebbe trovare un parcheggio libero sabato pomeriggio, eh? Dico bene? <ride> Ho tanta fame.